Hello everyone, this is Megha and welcome back to my channel English with Megha and in this video we are going to learn about two words consequently and subsequently. How we can use these words in sentences and how they are different from each other. The words consequently and subsequently both convey the sense of afterward or occurring later but not in exactly the same way. These two words are easy to mix up and often used to mean much the same thing. However, they are not interchangeable and have two different meanings. Sometimes deciding which of these words is the correct one for your purpose requires careful consideration. That means कि कभी कभी आपको आपके sentence के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा word आपके sentence को correct बनाता है या आपके sentence के according सही है इसे carefully decide करना पड़ता है मतलब ध्यान देना पड़ता है कि कौन से word जो है वो आपके sentence में सही होगा तो पहले देखते हैं consequently कैसे use करेंगे और इसका मतलब क्या होता है तो consequently को आप ऐसा result of के तौर पर use कर सकते हैं हिंदी में अगर बोले तो परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप इस शब्द के लिए आप इंग्लिश में इस वर्ड को यूज करेंगे सो कॉन्सिक्वेंटली इज एन एडवर्ब मीनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन इफेक्ट और आउटकम और रिजल्ट लेट सी समेंसेज सो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड सो द फर्स्ट वन इज शी वर्क हार्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली गॉट अ गुड अप्रेजल इसका मतलब है कि उसने कड़ी मेहनत किया और फल स्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप उसे एक अच्छा अप्रेजल मिला सिमिलरली ही हैज ब्रोकन ट्रैफिक रूल्स कॉन्सिक्वेंटली ही विल हैव टू पे अ फाइन इसका मतलब है कि उसने ट्रैफिक रूल तोड़ा है परिणाम स्वरूप उसे जुर्माना भरना पड़ेगा तो सेंटेंस से आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम कॉन्सिक्वेंट को यूज करते हैं हिंदी में परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप शब्द के लिए इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्सिक्वेंटली वर्ड को यूज करके ये डिस्कस करते हैं कि अभी कोई एक्टिविटी uh, हुई है तो उसका कारण क्या है आपने पहले ये किया उसके फल स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप आपको ये मिला या आपके साथ ये हुआ नाउ कम टू दर्ड सब्सिक्वेंटली तो सब्सिक्वेंटली जो वर्ड है उसको हम लेटर या फिर आफ्टर के सेंस के लिए यूज करते हैं और अगर हिंदी में बात करें तो बाद के सेंस के लिए सब्सिक्वेंटली का यूज किया जाता है सो सब्सिक्वेंटली इज एन एडवर्ब मीनिंग ऑक्यूरिंग लेटर और आफ्टर समथिंग एल्स इट इज यूज वेन डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स वेर इन वन थिंग फॉलो अनदर Let's see some sentences. So the first one is, she rejected his offer, but subsequently she agreed. That means, उसने उसके offer को reject कर दिया, मतलब मना कर दिया, परंतु बाद में वह मान गई. Another sentence, a great majority of the disagreements were subsequently resolved through discussion. That means कि एक बड़े समूह की जो disagreement या फिर असहमति थी उसे बाद में डिस्कशन के माध्यम से हल कर लिया गया और क्लैरिटी के लिए हम एक पैराग्राफ देखेंगे जिसमें हम इन दोनों ही वर्ड को यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेंस में जिससे आप और अच्छे से इसे समझ सके कि इनका यूज आप सेंटेंस में इस तरीके से करेंगे तो पैराग्राफ है स्टाफ मेंबर्स डेवलप देयर ओन स्किल लर्न टू चेंज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड सब्सिक्वेंटली गेन अ सेंस ऑफ मास्टरी ओवर देयर ओन वर्क एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंटली स्टाफ मेंबर बिकम बेटर मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को चेंज करने के लिए जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने अपने कौशल का विकास किया एंड देन मतलब यहाँ पे देन के लिए आपने क्या यूज किया सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में फिर उन्होंने अपने काम के माहौल में महारत हासिल करने की भावना हासिल किया तो ये जो है वो एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई तो बाद में जो दूसरी घटना हुई उसे बताने के लिए सब्सिक्वेंटली वर्ड का यूज किया है और इन सब के बाद जो परिणाम स्वरूप हमें मिलता है तो यहाँ पे जो परिणाम स्वरूप वर्ड को यूज करने के लिए हमने कॉन्सिक्वेंटली वर्ड का यूज किया है उसके बाद वो क्या होते हैं स्टाफ मेंबर जो है वो बेहतर तरीके से प्रेरित होते हैं और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन में वृद्धि होती है 
तो इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि पहले सब्सिक्वेंटली वर्ड यूज हुआ है और देन फिर कॉन्सिक्वेंटली वर्ड यूज हुआ है तो इससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सो इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट वी यूज कॉन्सिक्वेंटली टू डिस्कस द रीजन वाई समथिंग टू प्लेस एंड वी यूज सब्सिक्वेंटली टू डिस्कस द ऑर्डर इन विच इवेंट्स टू प्लेस I hope so you understood this word consequently and subsequently and you better know what is the difference between these two words thank you for watching if you like my videos please do like subscribe and share and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications of my videos thank you